ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಭಾಳ ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಮಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರಲ್ಲ ಮೌನಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮಾತಾದರೆ ಇನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಆದರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವನದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಡಿಕ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಅಡುಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹುಚ್ಚು ಕೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಹದಿನಾರರ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದು ಹೇಗೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಎಂಬ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳತ್ತೆ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಯಾರಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹದಿಹರೆಯ ತದನಂತರದ ಬದುಕು ಹೀಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಮನೋವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ರಜನಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಖಿನ್ನತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಗಾರೆ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ದಿನ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರನ್ನ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸೊ ಅದುವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಎರಡು ವಾರ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸದಾ ದುಃಖ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಯಾವ್ದರಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೋದು ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಸದಾ ದುಃಖ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬೆರಿತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆನು ಮಾತಾಡ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಸುವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಸುವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಹ
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಹಾಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ತುಂಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹದಿರ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಒಂದು ನೋಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹದಿಹರಿಯ ಅಂದ್ರಿ ಸೊ ಹದಿಹರಿಯ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಹದಿಹರಿಯ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ತನಕ ಸೊ ಹದಿಹರಿಯನ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಾವು ಚಿಗುರೋದು ಕಾಯಿ ಬರೋದು ಹಣ್ಣು ಸಂಭ್ರಮ ಸೊ ಆ ಹದಿಹರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೂ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆನು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಗದವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಅದುವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮುಟ್ಬೇಡ ಇದು ಮುಟ್ಬೇಡ ಸೊ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಹದಿಹರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಓಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾ ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ ಇದು ಹರಿಹರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದ್ರಿ ಆ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಹದಾರಿ ಅಡುಗೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುತೂಹಲಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಮೋಚಾರ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಹಾಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗದಾನ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಐತ್ರಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಐತಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಅವರ
ನಮ್ಮಗೂರಿ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನಂದ್ರ ಅಕ್ಷರ ಕುತ್ತ ಇಡಂಗಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬರಿತಾನ ರೀ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನ ರೀ ಅಕ್ಷರ ಕುರ್ತಾ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ ಅಕ್ಷರ ಗುರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರೆಯೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ರಾ ಬರೆಯೋದು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾನ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಕೇಳ್ತಲೇ ಅಥವಾ ಗುರ್ತ ಇಡಂಗಿಲ್ರಿ ಮತ್ತ ಮೊದಲಿಂದ ಹಿಡಿದನ್ನು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಆತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಆತರ ಆತರ ಸೊ ಬೇರೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮನೋವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅವನು ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ ನೋಡಿ ಕಲಿಕೆಯ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಊತಾನೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಗು ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗುಗೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಮಗು ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಸೊ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಳು ಸೊ ನೀವು ನೀವು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಳುವ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರು ಅಂತ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಒಂದ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಗು ಪೋಷಕರು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಂದು ತ್ರೀ ವೀಲರ್ ಆಟೋ ತರ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವೀಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ ಯಾವ ವೀಲ್ ಪಂಚರ್ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಮೂರ್ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಷಣೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಸಿಯೇಸಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಟ್ಲರ್ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಬಾರ್ದು ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಒನ್ ಅವರ್ ಅವ್ನಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಒನ್ ಅವರ
ಸೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರು ಅನ್ನೋದು ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಐದುವರೆಗೆ ಕೂತು ಓದ್ತಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವಳು ಏನು ನಮ್ಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂತ ಇದೆ ಅವಳು ಒಂಥರ ಓದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ತಗದಾಗ ಒಂಥರ ಖಿನ್ನತೆ ಆತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವಳು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದಾಗ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತನ ಅವಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವಳಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆದರಿರ್ಬೋದು ಅವಳು ನಂಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಜೀರೋ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಯಾವಾಗಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅಳುವು ಬರೋದು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯಾ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೆಲ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವಳು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಕೂತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಿಂದಾನೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅವಳ ಹತ್ರ ಕೂತು ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಹತ್ರನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತದನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮನೋವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು ತರಹದ ಪೋಷಕರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ರ ತರಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸಿಯಸಿವ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ವಿ ನಮ್ ಮಕ್ಳು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದ್ ಬೇಡ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ತೆಕ್ಕೊಟ್ ಬಿಡೋದು ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಐದ್ ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಾನೆ ನಾನು ಐ ಎಂ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐದ್ ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನೋ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂಥರ ಇದ್ದ ಈಗ ಬೇರೆ ತರ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ತರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸೊ ಬೈಕ್ ಬೇಕಾಗ ಸಿ
ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾದಕ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇವನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರೆದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅವನ್ ಕಾಲಡಿಲ್ ನುಸಿ ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೇ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಇದೆ ಶೋಭಾ ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಶೋಭಾ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ರಾಣಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಐತ್ ಕನ್ನಡ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಓಡ್ ಓಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಜೀರೋಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೇಲೂ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಏನು ಅಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಓದು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ ನನಗೆ ಹಳೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ಲು ಹೇಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ ಇರಿ ಇರಿ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆತಂಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾಳೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಡಲಿಸೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಅವಳಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬರಬಹುದು ಮೊದಲೇ ನೀವು ಮಗು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಓದೋ ವಿಧಾನ ನೋಡಿ ಕಿನ್ನತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವಳು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ರೈಟು ಅಂತ ತಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ರೈಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಠ ಥರ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕು ಸಂಗೀತ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಇದು ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನ ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾಳಮ್ಮ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಸೊ ಅವಳು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಯೋಗ ಸಂಗೀತ ಓದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವಳು ನೋಡಿ ಯೋಗ ಇಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಸಂಗೀತದಿಂದಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವಳು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ನೋ ಶೀಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ನಾವ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಾಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಿತ್ತ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾರು ಭಕ್ತಿ ತರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆವಳು ನಾನು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳು ತಂದು ತಾನೇನು ತಾನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೇದು ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ ಅವ್ರಿಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಈಗೇನ ನಿಂದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಸಮಾಜ ನೋಡು ಲಾಂಗರ್ ಇದು ನೋಡು ಈಗ ನಾವೇ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಎರಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಿ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುಗಡೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಅಮ್ಮ ನೀನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರೋವಾಗ ನೋಡು ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಂದಾನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಆಗಾಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲತಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಈಗೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಮ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಮ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ 
ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನೀ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿ ಇದೊಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಮಗು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯ